В Северо-Казахстанской области отмечается снижение уголовных правонарушений, совершенных подростками, на 15,4%. Существенное снижение имеется в Петропавловске. Вместе с тем имеется рост правонарушений в районе Макжана Жумабаева и Тайншинском. Восемью несовершеннолетними совершены один проступок и семь преступлений, в том числе пять особо тяжких, одно тяжкое и одно средней тяжести. Основное количество совершенных преступлений – это у нас убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по статье 99 в районе Махжана Жумабаева. Причинение тяжкого вреда здоровью – это в порядке статьи 106 части 1 в Тайншинском районе. Изнасилование и иные действия сексуального характера в городе Петропавловске – это один факт. Также половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, кража. Статья 188, часть 3 в районе Махжана Жумабаева. И также в этом районе был совершен разбой один. Наряду со снижением уголовных правонарушений отмечается рост суицидов в районе имени Габита Мусрепова и Артаусском. Незначительное снижение попыток суицида наблюдается в Петропавловске и Жамбылском районе. Половина детей воспитывалась в неполных семьях, в том числе на попечении родственников. Основными причинами суицидов является недопонимание и ссоры в семье, обиды на сверстников, одиночество и чувство отверженности. Прокуратурой области принимается комплекс профилактических мер. За неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей к административным на ответственности привлечены 107 законных представителей. В повсеместном организациях образования как с детьми, так и с родителями проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики пронушений, половой неприкосновенности, суицидов и буллинга. В текущем году уже проведено 345 лекций. По состоянию на 1 мая произведен объезд 2000 семей или 17% от общего количества. Всего таких семей у нас в области из группы риска 11 тысяч, в том числе это неполные семьи, малые имущие, неблагополучные, а также в которых проживает лицо, ранее осужденное за уголовное пронарушение. Из-за угрозы здоровью органами опеки попечительства отобраны 8 детей, подано 7 исков в суд о лишении ограничений родительских правах. В целях обеспечения безопасности детей прокуратурой области создан телеграм-бот СКО «Урпак поколения». Контакты размещены во всех учебных заведениях области. Родители и дети могут сообщить о возникших проблемах и обратиться за консультацией к психологу. Полученная информация является конфиденциальной. Также в случае нарушения прав и интересов детей, законные представители и несовершеннолетние могут обратиться на телефон доверия прокуратуры области, позвонив по номеру 8 715 2 36 03 83. Валерия Филатова, Олег Косинов, МДРК.